kaikkien suureksi helpotukseksi komentomoduuli herää eloon. Juhlintaan ei ole kuitenkaan aikaa, sillä jokainen hetki on käytettävä hyödyksi. Heisin kuume on pahentunut, mutta tilanteen jännitys antaa voimia. Huoltomoduuli on irrotettava ennen laskeutumista. Lavel ja Hayes ovat yhä kuumoduulissa. Lavel pelkää, että ensikertalainen Zweigert saattaa irrottaa aluksesta väärän osan. I'm in the lunar module with a camera, and I tell Jack, not once, not twice, but three times, I said, Jack, we're jettisoning the service module, not the lunar module. Don't jettison the lunar module. You know, put some tape over that switch. Miehistöllä on nyt ainoa tilaisuus nähdä, mitä huoltomoduulille on tapahtunut. He jettisoned the service module, then I pull the command module and the lunar module together away, and then maneuver a little bit to see if I can see this service module as it sort of just drifts away from us. And sure enough, it comes into view, and as it rotates very slowly, uh, one whole side of that panel was was blown off. Right by the high gate antenna, the whole panel is blown out, almost from the uh, base to the uh, engine. Copy that. It's really a mess. Man, that's unbelievable. We were actually sort of excited to, to see this thing, to find out, to give us some evidence of what, we're, what we're really went wrong. You know, because you always have that thing in the back of your mind, well, gee, maybe, did I screw up someplace along the line to cause this all to happen? I mean, you have to bring home some evidence saying, hey, really, folks, it wasn't my fault. Take a look at this picture. You know, <laughs> something happened back there, and I wasn't back there. Vaurion laajuus herättää lennon johdossa epäilyksen, että räjähdyspaikan yläpuolella ollut lämpökilpi on saattanut myös vahingoittua. Any penetration of the heat shield would have uh, very possibly allowed a uh, heat leak, plasma leak and eventually a burn through uh, during the process of entry. There were uh, uh, there wasn't anything about this entire mission that was a free ride. Laskeutuminen alkaa 50 minuutin kuluttua. Lovell ja Hayes poistuvat pelastusveneenä toimineesta kuumoduulista. He ryömivät Swigertin luo komentomoduuliin ja valmistautuvat irrottamaan kuumoduulin. Odyssey Houston, uh, we just had a, a formal uh, go for Lenjet at your convenience, shall we? Okay, thank you, Joe. Well, I was sad to see it go. I, if I could have brought it back, I'd like to put it up in my backyard. Uh. Komentomoduuli on nyt omillaan. Se ajautuu kuitenkin edelleen pois radaltaan. Lennon johdon on päätettävä välittömästi toimenpiteistä. Rataa korjataan hiukan sillä perusteella, että ajelehtiminen on arvattavasti johtunut huolto- tai kuumoduulista. Osuiko arvaus oikeaan? Lennon johto saa tietää sen samaan aikaan kuin kaikki muutkin. Jos ja kun Apollo 13 laskuvarjot ilmestyvät näkyviin Tyynen meren yllä. Kapselin nopeus on lähes 40 000 kilometriä tunnissa sen tullessa maan ilmakehään. 19 sekuntia myöhemmin radioyhteys katkeaa noin kolmeksi minuutiksi ionisaation vaikutuksesta liekkien ympäröidessä aluksen. Now 
are coming to the moment, the last moments of Apollo 13, as it comes in, as it begins its re-entry. The best thing we can do now is just to listen and hope. And we'll only know whether or not that heat shield was damaged by the explosion three days ago. When they come out of radio blackout, all anybody can do now is cross their fingers. Just about now, they should be going through the moment of maximum heat. 30 seconds to go up for blackout. Blackout is one of those times when there's, there's nothing we can do, and seconds become minutes, and minutes become hours, and if you haven't heard, boy, it gets you right in the stomach. Kolme minuuttia on kulunut, mutta mitään ei kuulu. See the cheering and the American flags come out. And then it's again tradition that uh, you wait until the uh, crew gets in the carrier deck, at which time cigars and the world map uh, lights up. <laughs> oh, shit. It was neat. It's worked hard to bring this one home. James Lovell, Fred Hayes ja John Swigert eivät saaneet toista tilaisuutta lentää kuuhun. Kahdeksan muuta amerikkalaisastronauttia kävi kuitenkin vielä kuussa. Viimeiset heistä poistuivat sieltä yli 20 vuotta sitten. Apollon perintö elää kuitenkin yhä. 
Hanke, jonka tuloksena ihminen pääsi astumaan toisen taivaan kappaleen pinnalle, oli yksi historian suurista seikkailuista. Apollo lennoilla 8, 11 ja 13 oli kuitenkin myös laajempaa merkitystä. Ne yhdistivät koko maailman ennennäkemättömällä tavalla. Uskaltautumalla maan ulkopuolelle me opimme perustavaa laatua olevan totuuden. Maa on meidän ainoa kotimme. We had visited a very alien and very hostile and lifeless planet. And we saw the uh, Earth as the only home that we know of uh, within our near space capable of supporting life. And we recognize the absolute necessity to uh, protect and nurture and take care of this environment.